നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ബാധയുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധയുടെ പിടിയിൽ ലോകം മുഴുവൻ എത്തുന്ന വിവരം ഇത് മുൻപേ പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷൻ കാണിപ്പയ്യൂർ ശ്രീ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ലോകത്തിന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചിച്ചതായി ചില വീഡിയോകളൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വരാഹമിഹറിന്റെ ബൃഹത് സംഹിതയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രാചീന ഭാരതത്തിന്റെ ആ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര സംഹിതയെ സംഹിതയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വാർത്ത തത്വമൈ ന്യൂസ് നൽകിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടാകും എന്നുണ്ടാകും എന്ന് പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് എന്നുവരെ നിലനിൽക്കും എന്നുവരെ ഈ രോഗബാധ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കും ലോകത്തുണ്ടാകും എന്ന് ഇതിന് ഒരു അവസാനമാകും ഈ കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്ത് നിന്ന് എന്ന് തൂത്തെറിയപ്പെടും എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം അതായത് ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോളജി ഈ കാര്യം വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏത് കാലഘട്ടം വരെ ഏത് ഒരു സമയം വരെ ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പല കുറി ഗവേഷണം നടത്തുകയും അതിന്റെ അതിന്റെ ഫലമായി ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരുമായി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ആശയ സംവാദം നടത്തി ആശയവിനിമയം നടത്തി അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയമായി അത് ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോളജി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതായത് ഇന്ത്യൻ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്കുകളാണ് ഈ ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളെയും ഒക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിവിധ കണക്കുകളിലൂടെയാണ് ഇത് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രവചിക്കുന്നത് അതിന് ഒരു ശാസ്ത്രീയത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇത് എന്ന് വരെ നിലനിൽക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നുകൂടി അതിന്റെ ആ റഫറൻസുകൾ ആ ഞങ്ങൾ അവരുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ ചില റഫറൻസുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ മാസത്തിലാണ് അതായത് വ്യാഴം ജുപിറ്റർ വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹം വൃശ്ചിക രാശിയിൽ നിന്ന് ധനു രാശിയിലേക്ക് മാറി അതായത് ധനു രാശി എന്നാൽ കിഴക്കിന്റെ രാശിയാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ രോഗാവസ്ഥ ആദ്യം കാണപ്പെട്ടത് ചൈന കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഭൂമിയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ധനുരാശിയിൽ ഈ ഒരു ധനുരാശി ധനുരാശിയിൽ വസുന്ധര യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക യോഗം അത് വസുന്ധര എന്നാൽ ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി അനുഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സൂര്യന്റെയും മറ്റും കിരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സഞ്ചാരപഥം കൊണ്ട് സഞ്ചാരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം യോഗമാണ് വസുന്ധര യോഗം വസുന്ധര യോഗം ഇങ്ങനെയാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നത് അതായത് യഥാര സൗരി സുരരാജമന്ത്രണ സഹൈകരാശോ സമ സപ്തമേ അഭിവ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വ്യാഴം ചൊവ്വ ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതാണ് വസുന്ധര യോഗം നമ്മളിത് വിശദീകരിച്ചതാണ് അതായത് കുജവൽ കേതു രാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടി കേതുവിലേക്ക് രാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടി കേതുവിനും ചൊവ്വയ്ക്കും ഒരേ രീതിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രോഗവ്യാപനം ഒരു പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപനം ഉണ്ടായത് എന്ന് ജ്യോതിഷികൾ വിലയിരുത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മിഥുനം രാശി മിഥുനം രാശി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അതായത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് നമുക്കറിയാം അമേരിക്ക അതുപോലെയുള്ള പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മിഥുനം രാശി എന്നാൽ വായുമാർഗം അതായത് ഈ എയർ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കുന്ന കാർഗോ ഫ്ലൈറ്റുകൾ വഴിയാണ് ഇത് ഇറ്റലിയിൽ എത്തിയത് വുഹാനും ഇറ്റലിയും റോമും അല്ലെങ്കിൽ നിലാനും തമ്മിലൊക്കെ അഭീദ്യമായ ബന്ധമുള്ളതായി അത് വ്യക്തമായി തന്നെ അവർ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വായുമാർഗമാണ് ഈ രോഗാണുക്കൾ സഞ്ചരിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു മിഥുനം രാശി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ആ സമയത്താണ് ശനി ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത് അതായത് ലോകത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഭൂമിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതത്തിലേക്ക് ഇത് എത്തിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് അതായത് ഈ രാശി മാറ്റം ഉണ്ടായതാണ് അതായത് ധനു രാശിയിൽ നിന്ന് മകരം രാശിയിലേക്ക് ശനി എത്തിപ്പെട്ടു ജനുവരി അവസാനത്തോടുകൂടി തെക്കൻ രാജ്യമായ അതായത് ഭൂമിയുടെ തെക്ക് ഭ
ഈ ഷഷ്ടമ അഷ്ടമ ദോഷം ഉള്ളതിനാൽ ഈ ശ്വാസവശത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഈ ചുമ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രോഗാണുവിന്റെ വ്യാപനമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുമായി സംവദിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ ഗൃഹസഞ്ചാരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാശി മാറുന്നതിലുള്ള ആ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ആ എനർജി ലെവലിന്റെ മാറ്റമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അണുവ്യാപനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത് എന്ന് അവസാനിക്കും അതല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ആദിത്യൻ ആദിത്യൻ എന്നാൽ സൂര്യൻ അത് ഒരു ഗ്രഹമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആദിത്യൻ രാഘവനോട് അടുക്കുകയും രാഘവന് ബലം കുറയുകയും ചെയ്യും രാഘവന് ബലം കുറഞ്ഞാൽ അവിടെ രോഗവ്യാപനം ഇല്ലാതാകും അല്ലെങ്കിൽ അണുവ്യാപനം ഇല്ലാതാകും അതിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായ പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ജൂൺ മുപ്പതോടു കൂടി വ്യാഴം മകരൻ രാശിയിൽ നിന്ന് ധനുരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശി മാറ്റത്തിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അതിചാരം അതായത് ഒരു ഒരു ഗ്രഹം ഒരു രാശി വ്യാഴം ഒരു രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷമാണ് പക്ഷേ ചില കാലത്ത് അത് അഞ്ചു മാസമായിട്ടോ ആറു മാസമായിട്ടോ കുറയാം ചില മാസം ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് കൂടാം അപ്പം ഈ വ്യാഴത്തിന്റെ സഞ്ചാരപഥം സഞ്ചാരപഥത്തിന്റെ വേഗതയും അതിന്റെ ആ ഒരു ക്രമവും അനുസരിച്ചാണ് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വേഗത കുറയുന്നു ആ രോഗത്തിന്റെ കടുപ്പം കുറയുന്നു അതായത് ജൂൺ മുപ്പതോടു കൂടി ഈ രോഗം ഈ ലോകത്തിനും തന്നെ ഇല്ലാതാകും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് മെയ് മാസം അവസാനത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ രോഗം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇതിനെ പൂർണ്ണമായി തുടച്ചെറിയാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ജ്യോതിഷികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇത് വ്യക്തമായ ധാരണയോടുകൂടി വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഗവേഷണത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾ കൃത്യമായ കണക്കുകളോടുകൂടി ജ്യോതിഷികൾ വിലയിരുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തായാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗം ഈ രോഗം തടയപ്പെടട്ടെ ഇല്ലാതാകപ്പെടട്ടെ രോഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ തൂത്തെറിയപ്പെടട്ടെ എന്തായാലും ഏത് കാലത്തും ഏത് അവസരത്തിലും നന്മയും ഉണ്ടാകും തിന്മയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ അല്പം ഈ രോഗാണുവിന്റെ ഈ ഒരു വ്യാപനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മാറി നന്മയിലേക്ക് പുതിയ ഒരു ജീവിത ക്രമത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോകം എത്തിപ്പെടട്ടെ അതിന് എന്തായാലും ഭാരതീയ ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ലത് മാത്രം സംഭവിക്കട്ടെ വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യ